ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതിപ്പെടാൻ പോവാ ഞാൻ ബാലക്കെതിരെ വേറെ ആരും ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് ഇത് കണ്ടോ ബാലയുടെ പുതിയ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളിയാ ബാല ആക്ടർ ബാല ആക്ടർ ബാല പറയാ ആറാട്ടണൻ മാനസികരോഗിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ മരുന്നൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു ഭയങ്കര സംഭവം ഇപ്പൊ കേട്ടോ ആറാട്ടണന്റെ മാനസിക രോഗമാണ് അയാൾ മാനസിക രോഗിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈറ്റിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് ഇത്രയും ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ എന്ത് കുറ്റം അയാൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ടോർച്ചർ ആണ് മെന്റൽ ടോർച്ചർ ആണ് അതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നൂല ഈ ബാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ടന് അവൻ പേടിപ്പിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒക്കെയാ നിർത്തിയേക്കുന്നത് അവനെ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ പിടിച്ച് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ചെന്ന് മേടിക്കാൻ ചെന്ന ആളെ നിർത്തി ലൈവ് ഇടുക നിങ്ങൾ തന്നെ വന്നല്ലേ ഏ പിന്നെന്തോ ഏണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവസാനമായപ്പോ അത് നല്ല രസമായി ഇനി കണ്ടോണം ബാലയുടെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ അയ്യോ എപ്പിസോഡും ഓരോ എപ്പിസോഡും പുതിയ പുതിയ മണ്ടത്തരങ്ങളാ കേട്ടോ കണ്ടോണേ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് ബാലയ്ക്ക് ഞാൻ മാനസിക രോഗിയാണ് അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ടൈറ്റില് എന്തൊക്കെയോ പറയോ കേട്ടോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഈ ബാല ബാല പറയാ ആറാട്ടണം പറഞ്ഞല്ലോ തോക്കില്ലെന്ന് ഇന്നലെ തോക്ക് കണ്ടു പേടിച്ചു എന്ന് ആറാട്ടണം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആറാട്ടണെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി നിർത്തിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ പിന്നെ ആറാട്ടണൻ തോക്ക് കണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ആ അവസ്ഥ കണ്ടോണം ആ ബാലയാണ് പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് മെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അയാള് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കുക പുറത്ത് എന്നിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുക അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ വീഡിയോ എടുപ്പാണോ പണി എന്നാ പിന്നെ കോടതി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇയാളെ അങ്ങ് വിസ്തരിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പിടിച്ചു നിർത്തി അതും പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ നാണമില്ലേ വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനും എന്തോ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം ഇത്രയും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ആ പാത്രം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തോ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ആറാട്ടണം വന്നു കയറി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അത്ര നേരം എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച ആ ഒരു വീഡിയോ മാത്രമേ അതും അവൻ വന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തി ആറാട്ടണ എനിക്ക് എന്നെ ആറാട്ടണെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നിന്നലെ എന്തെല്ലാം പറയിക്കാന്നു നിന്നേക്കാ നന്നായിട്ട് പറയിക്കാൻ അങ്ങനെ പറയിക്കാനല്ല അവൻ പറയും കാരണം അയാൾക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പേടിയൊന്നും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന മനസ്സിലായി ഈ ബാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഊച്ചാളി ഏ ഒരാൾക്ക് മാനസിക രോഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചങ്ങ് ഇറക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയാ ഇവൻ അസുഖമുള്ള മരുന്ന് നോക്കിയാട്ടോ ബാല ആറാട്ടണം നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇന്നേവരെ ആ മരുന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കൊന്ന് ബാല ഇനി തിരിച്ചു വിടത്തില്ലെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് സാധാരണ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും കൂടെ എടുത്തോ എടുത്തോണ്ടാണോ ആറാട്ടണം വന്നാത്തോ എന്നിട്ട് ഇവൻ ഇനി വിടത്തില്ലല്ലോ ഇവൻ ഇന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യും അങ്ങനെ വല്ലതും വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ആവം പിടിച്ചവൻ മരുന്നൊക്കെ എടുത്തോണ്ടാ വന്നേക്കുന്ന ഈ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റി കാണത്തില്ല ആ ശരി അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയ പോകണ്ട അദ്ദേഹത്തിൽ എടുക്കുന്നു പനി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാള് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ബാലയെ കാണാൻ പോകുമല്ലേ ഇനി ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിലോ ബാലയ്ക്ക് ഇതാണല്ലോ പണി അങ്ങനെ അയാള് 
ഈ മരുന്ന് നോക്കിയായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന മരുന്നെടുത്ത് കാണിക്കുക എന്റെ അമ്മോ എന്നിട്ട് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് ബാലയുടെ ചോദ്യം ചെയ്തും ബാല കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര രസമാണ് ബാല തന്നെ ബാലയുടെ കുഴി തോണ്ടുപോവാ പല്ല് കുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്നത് നമ്മൾ പല വേറെ രീതിയിൽ സ്വയം നാം എല്ലാം ലൂസായി പോട അമ്മപ്പേ സേന്ന് നിന്നെ നീ നീ നിന്നോട് നിന്റെ വീട് വീഡിയോ കണ്ടാൽ അറിയാം നീ എന്തോ ഒരു ലൂസാന്നുള്ളത് നീ നിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറ അല്ല നീ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചു നോക്ക് നീ അവനെ മറ്റേ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ചെവിയുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ നീ ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാം നിന്റെ അസുഖം എന്തോ എന്ന് അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല ഹലോ ആ ആ അതെ ആ ആ അതെ ഉണ്ട് ആ ഉണ്ട് ആ ആ ആ ഓക്കെ ഓരോരോ അവസ്ഥകൾ അതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് കോൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ എനിക്കൊരു ഒരു നാനൂറ് കോടിയുടെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ വരുന്നുണ്ട് എം ഡി എം എ അപ്പൊ അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആളെ വിടാനായിട്ടുള്ള കോളായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ബാലക്കായിട്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊരു നാനൂറ് കോടി വേണ്ടേ അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് എം ഡി എം എ കച്ചവടം ചെയ്ത് ചാരിറ്റിയും ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് അവരൊന്ന് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതാണ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള എന്റെ ഗുയാൻ ഗുയാൻ അത് ചൈനയാണ് അത് തെറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും ബിസിനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഓക്ലോക്കോ അതുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോ ചില സമയത്ത് ഹോയ ഹോയാൻ തോന്നും ചില സമയത്ത് ഓക്ലോ ഓക്ലാക്കാൻ തോന്നും മനസ്സിലായോ ആ എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടു ഊമ്പി ബാല ബാല ഊമ്പി ഇങ്ങനെ ഊമ്പുന്ന എന്താടാ ബാല നീ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ മെനക്കെട്ട് ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കുളിച്ചൊരുങ്ങി വന്ന് ഊമ്പുവാണോ അത് ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഊമ്പാൻ നിനക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഊമ്പരുതടാ ഊമ്പി തെറ്റി തൊലിഞ്ഞു പോയല്ലോടാ ബാല അവനിവിടെ വന്ന് തുണി പറഞ്ഞ് എറിഞ്ഞില്ലെന്നും ഏ എന്റെ സൈസ് വലുതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവനാ ആറാടറിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എവിഡൻസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ കിട്ടിയ എവിഡൻസ് അഡ്വക്കേറ്റേ ഇവന്റെ കൂടെ അടക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൻ കൂടെ വയ്ക്കുന്നവരെ ചതിക്കുന്നവരാണ് കേട്ടോ അതുകൂടെ മനസ്സിലായിരിക്കും ആറാട്ടണനെ കൂടെ നിർത്തി കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയവനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും കയ്യങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആറാട്ടണം കുറച്ചുകൂടി കൂടിയ കേസിലാണ് പ്രതിയാകുന്നത് അതൊക്കെ ഓർക്കണം ഇവന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവരെല്ലാം വിചാരിച്ചോണം ഇവന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവന് തന്നെ അറിയത്തില്ല അപ്പോ ഇവൻ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടെ വന്ന് ചതിക്കുക അവര് നമ്മളിപ്പോ ഒരിടത്തോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം കാണിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ബാല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അവനെ ആരും നമ്പരുത് ഇവൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കള്ളത്തരങ്ങളാണ് വേറൊരു കള്ളത്തരം കൂടെ നാളെ രാവിലെ പൊളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബാലയുടെ ചാരിറ്റി അവൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തീട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വന്നോണ്ടാ വന്നതല്ല ഇവൻ കള്ളത്തരം കാണിച്ച് ഞാൻ നാളെ രാവിലെ റെഡിയാക്കി തരാം നാളെ അല്ല അത് വേറെ ഒരു ചാനല് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ വന്നോളൂ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നും ഇടാ ഇവനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഈ കള്ളത്തരൊക്കെ പൊളിയുന്നത് തന്നെ പൊളിയുന്ന ആ ബാല അല്ലാതെ ആരും അങ്ങനെ പൊളിക്കുന്നതല്ല നിനക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയാത്തോണ്ട് നീ ഈ കള്ളത്തരം കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാളായി ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്നു നീ ഇത്രയും വലിയ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് ധൈര്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഇപ്പോഴും സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരി ഒന്ന് ആരോഗ്യമായപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതൊക്കെയാണോ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം എന്നാലും എന്തൊരു അവസ്ഥയാന്ന് നോക്കി ഇനി കണ്ടോണം നാട്ടിപ്പോയി പറയേണ്ടി വരും കുറച്ചുകൂടെ കളിച്ച കേട്ടോ ബാല ഇങ്ങനെ പോവാണ് കേരളം വിടേണ്ടി വരത്തില്ലേ ബാല കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടും ഓഫീഷ്യലായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ വരരുത് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ബാല പോവും അത് ബാല തന്നെ ചെയ്തോളൂ എന്നോട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയാ ഈ ബാലക്കെതിരെ വീഡിയോ ഒന്നും വിടണ്ട അവൻ തന്നെ അവന്റെ കുളം തോണ്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കഷ്ടമുണ്ടല്ലേ ബാല അങ്ങ് വൈ ബാലയുടെ പാ
അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ്സ് ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവനോട് ഓരോന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആറാട്ടണ്ണിന് എന്തോ ഒ സി ഡി ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഈ ഒ സി ഡി ഉള്ള ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ ഹാലിസിനേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ബാല ഏർ അത് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ അയാൾക്ക് മെമ്മറി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ആള് തന്നെ പറയുന്നതിനകത്ത് ഇനി അത് വേറെ പരിശോധനയ്ക്കൊക്കെ വിടേണ്ടി വരും അയാൾക്ക് മെമ്മറി ഇല്ലാത്ത ആളും അല്ല അയാൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒ സി ഡി ഈ അസുഖം അല്ല ഈ മണ്ടന് വിവരവും ഇല്ല ബാലയ്ക്ക് ബുദ്ധിയും വിവരവും ഇല്ല അല്ലെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തും ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും കുറവുണ്ടോടാ നിനക്ക് ബാലെ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അറിയാവോ നിനക്ക് നിനക്ക് ഈ ഓ സി ഡി എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന എടുത്ത് കാണിച്ചത് ഇയാൾ മാനസിക രോഗി എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കെതിരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഓൺലൈൻ മീഡിയയൊക്കെ ആ മാറ്റിക്കും അത് അയാൾ മാനസിക രോഗിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ തെണ്ടിത്തരം എന്തിനാ കാണിക്കുന്നേ അങ്ങനെയാണോ പറയണ്ടേ ബാലയുടെ ഊമ്പി ബാലെ അങ്ങ് എത്തിയ മോചി സ്വയം ഇതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് പിന്നെ ഉണ്ട് ബാല വലിയ ആള് കളിച്ചിരുന്ന് വീഡിയോ ഇടാ എടാ നിർത്തണ ബാലെ നീ തന്നെത്താൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ നിനക്ക് വലിയ കേസാവും നീ ഓൾറെഡി കാണിച്ചൊക്കെ കേസാ നീ ഇനി ഇത് കേസാവും ഒരു മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട ഒരാൾ ഇച്ചിരി വിഷമത്തിലിരിക്കുകയാണ് അയാളെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഇമ്മാതിരി തെണ്ടിത്തരം കാണിക്കുന്നതിന് നിനക്കിട്ട് ഞാൻ വേണേ വേണം ഇനി ഞാനിത് കൂട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി മേലാൻ ഇനി ആറാട്ടണ്ണനെ എങ്ങാനും പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കണ്ടാൽ ചിലപ്പോ എന്റെ ഇടപെടൽ മാറ്റി ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് അത് നിന്റെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാ ഞാൻ ഇനി മോളിലോട്ട് വേറെ സാധനം ചെയ്യും ആറാട്ടണ്ണനെ മെനക്കെടുത്തരുത് ആറാട്ടണ അങ്ങനത്തെ ആളല്ല അയാളൊരു പാ മനുഷ്യനാണ് അയാളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അയാൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ആവുന്ന നീ അന്വേഷിക്കണ്ട അത് നിന്റെ പണിയല്ലത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് കോടതിയിലൊക്കെ പോയി പറ അയാൾക്ക് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെയാ പറയണ്ടേ അല്ലാതെ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഈ കേരളം മുഴുവൻ അല്ലെ മലയാളികളെ മുഴുവൻ വിളിച്ച് കാണിക്കുവാണോടാ തെണ്ടി നീ ചെയ്യുന്നേ പന്ന ബാലെ നാണം ഇല്ലാത്തവൻ ഉളുപ്പില്ലാത്തവൻ എന്ത് തെണ്ടിത്തരം കാണിച്ചിട്ട് നീ അങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുവാണോ അയ്യോ കഷ്ടം കഷ്ടം പുച്ഛം പരമപുച്ഛം ഉളുപ്പില്ലാത്തവൻ അവൻ വന്നേക്കോ ഇവനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവൻ ഇവൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഇവൻ ഇവന്റെ തോക്ക് കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ ആറാട്ടനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് തെർമോക്കോള് കയറിയതും തുണി പിടിച്ചതിനും അത് നല്ല അവന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ എവിഡൻസ് കിട്ടിയല്ലോ ഏ ഇനി ആ തോക്ക് എന്താ കാണാത്തത് എങ്ങനെ തോക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ തോക്കൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ മതി ഞാനാണാലും ഇത് മാറ്റാൻ അതെന്തോ ആർക്ക് നമ്മൾക്കൊന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല കേട്ടോ സംഭവം നടന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് തെരഞ്ഞെന്ന് അയ്യോ തോക്കില്ല കേട്ടോ എന്ന് അതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നേ അപ്പൊ തോക്കുണ്ട് തോക്കുണ്ടെന്ന് ബാല തന്നെ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലില് ഇരുന്ന് വീട് ഇത് ചെയ്യുന്നു ലൈവ് തോക്കുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉണ്ട് തമിഴ്നാട് ലൈസൻസ് ആണ് ഓ സി ഡിയെ പറ്റി അറിയത്തില്ല ഈ ഗണ്ണിന്റെ ലൈസൻസിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല വിവരം കിട്ടവനാന്ന് വിവരക്കേടാ ബാലയ്ക്ക് വിവരം ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു നീ എത്ര വരെ പഠിച്ചടാ ബാലെ പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നീ പഠിക്കുമെന്ന് ആ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇവിടെ പഠിപ്പുള്ളവർ ഇതൊക്കെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലടാ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഏ നീ ഇത്രയും നാള് എന്തോ ചെയ്യുക നീ പൊട്ടത്തരം തന്നെ കാണിച്ചു നടക്കുവാന്നോ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അറിവ് കിട്ടുന്നത് ഈ പ്രായത്തിനിടയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലും അറിവ് നീ വല്ല പബ്ജി കളിച്ചിരുന്ന പോലെ നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബോധം ഉണ്ട് അതിനിടയിലാ പൊട്ട അല്ല തമാശ പറയാലോ ഇവൻ എന്തോ ചെയ്യുവാന്നു ഇവൻ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മെഴുകുക ഓരോരുത്തരും മെനക്കെടുത്തുക തമിഴ്നാട്ടിൽ മെനക്കെടുത്തി മെനക്കെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുടുംബക്കാർ ഇവിടോട്ട് മാറ്റി താമസിച്ചേക്കുക അവൻ അവിടെ മെനക്കേടായപ്പോ കോവിഡ് കിടക്കുന്ന സ്വത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പകുതി അവൻ മുടിച്ചു കാണും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന
അത് പിന്നെ ആരാട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പറയാത്ത എത്ര പൈസയോ എത്ര പീസോ എല്ലാരും ചിരിക്കുക വാ അതിനെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കേരള എന്താ പറയുന്ന ജനത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇത്ര മലയാളികൾ കാണുക ഈ ഒരു പാവത്തിനെ അധിക്ഷേപിക്കാനും അയാളെ കളിയാക്കാനും എടോ ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ഈ ആനാട്ടനെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതാ മറ്റേ എന്താ നിത്യമേനോന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞു ആദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇയാൾക്ക് ഇയാളൊരു പാവം പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ആരാട്ടനെ ട്രോൾ ചെയ്യോ താത്തി പറയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യത്തുമില്ല പക്ഷെ ഈ നാറി കണ്ട കാണിക്കുന്നു ഈ ബാല ഏ അവൻ വലിയ മിടുക്കനല്ലേ ഇവനെ എവിടുന്ന് വന്നവന തമിഴ്നാടോ തമിഴ്നാട്ടിൽ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഇവനെ അവിടെ നിന്ന് നാട് കടത്തിയതാ അതല്ലടാ പാട്ട് പാട്ട് മാറ്റി പാടല്ലടാ ബാല ബാലയുടെ പാട്ട് അതാ ബാല കൂടുതലും അന്യ അതല്ല നല്ല പാടല്ലേ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ ഇടണ്ടേ അല്ലെ ട്രോളന്മാരെ വല്ലതും കാണണമെന്ന് ഇട്ടേക്കടേ വേറൊരു പാട്ടുണ്ട് അവനവൻ കുടുക്കുന്ന കൂട് കഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ടൊന്നും വാലയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല വാല തമിഴിലല്ലേ തമിഴിൽ നിന്ന് വാലി കേപ്പിക്കണോടാ വാല എനിക്ക് തമിഴിലേതാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി പറ്റിയൊരു പാട്ടല്ലേ ഒന്നും പാടിക്ക ഇങ്ങനെ ഓമിലിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ പാട്ടേതാ നോക്കട്ടെ അയ്യോ ഏ തമിഴിലുണ്ട് പാട്ട് കേട്ടോ അമ്പൽ 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 മുന്നകയോ അമ്പൽ അമ്പൽ ബാലേ പൊട്ട ഇടക്കിടക്ക് തീരി പറയണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ എന്നാ പൊട്ടനാ പൊട്ടനാന്നൊന്നും ഇടയ്ക്ക് പറയണ്ട എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി നീ പൊട്ടൻ മാത്രല്ല നീ കള്ളനാണ് ഏ നീ ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവനാണ് മനസ്സിലായോ നീ ഇച്ചിരി ക്രൂരതയുള്ളവനാണ് നീ തോക്കുമായ ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീട്ടിൽ കയറി അതിക്രമം കാണിക്കുന്നവനാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഇടപെടുന്നത് ചിലപ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നീ എന്തെങ്കിലും കൂള് കാണിച്ചാ പിന്നെ നിന്നെ പോലീസ് ഇങ്ങനല്ല കേരള പോലീസിന്റെ കാര്യം നിനക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടോ തൽക്കാലമൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കും ഒന്ന് മൂത്താളുണ്ടല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നവനല്ല അത് പിന്നെ ഈ കേസിന് അവരുടേതായ രീതിക്ക് അവരെന്തോ കാണിച്ചു കൂട്ടി അത് ശരിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം നീ രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുക അതിനിടെ കിടന്നോണ്ട് നീ ഈ പറഞ്ഞ അല്ലേ ഏ അമ്പൽ അമ്പൽ അയ്യോ ആറാട്ടണ ഞാൻ പിടിച്ച് കളിച്ചത് ആറാട്ടണ പാവാന്ന് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അയാൾ കള്ളം പറയുന്ന ആളല്ല അയാൾക്ക് ഒ സി ഡി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മറ്റേ ഇയാൾക്ക് ഉള്ളത് സീസോ ഫ്രേനിയായോ അല്ലെ മൂഡ് ഡിസോർഡറോ അങ്ങനത്തെ ഹിസ്റ്റീരിയോ ഒന്നും അല്ല ഒ സി ഡിക്കകത്ത് ഈ പ്രശ്നം ഇല്ല ബാലയ്ക്ക് വിവരം ഇല്ലാത്തവനായതുകൊണ്ട് ബാല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും വിദ്യാഭ്യാസ കുറവും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല അവരോട് ആരോടും ചോദിച്ചാല് ഒ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാം ഒ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോട് ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബാല പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നീ ഒ സി ഡി ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറയാവോ ബാലെ നീ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചു ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏ എന്തുവാ ഇവൻ ഈ വിവരം ഇല്ലാത്ത വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത ഏതൊരുത്ത അതിരിത്തൊഴിലാളി വന്നേക്കുവാ മലയാളത്തിൽ കൊണക്ക എടാ മലയാളികൾ നിന്നിപ്പോൾ അല്ലെന്ന് തമിഴ്മാരെല്ലാം മോശക്കാരൊന്നും അല്ലോ തമിഴിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് സുന്ദർ പിച്ചയൊക്കെ തമിഴ് നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിള് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ സുന്ദർ പിച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ മലയാളികൾ പൊതുവെ അറിയാലോ മലയാളി പോളിയും മലയാളി നമ്പർ വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എവിടാന്ന് മലയാളികളോട് അങ്ങനെ എല്ലാരും പറഞ്ഞത് മലയാളി കൊലയാളി എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ബാല അങ്ങനല്ല കേട്ടോ ബാല തിരുമണ്ടൻ എന്തോ മറ്റേ നാട്ടാമേ ഇവൻ നാട്ടാമയൊന്നുമല്ല ഇവൻ ഏതാണ്ട് പൊട്ടാമയാ പൊട്ടാമ എന്റെ പൊന്നഡ്വക്കേറ്റ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് കൈയും കാലും ഒന്നും അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവനെ കോടതി കൊണ്ടുപോയാൽ ഇവൻ ഇതുപോലത്തെ ഓരോ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഈ ബാല തന്നെ ഒപ്പിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വല്ല കേസുണ്ടാവും അതുകൂടി ഇല്ലാണ്ടാക്കരുത് കാരണം ഇവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇവൻ ഈ മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ ഇവനെ എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ ഈ ഒരു ഇങ്ങനൊരാളെ മാനസികമായിട്ട് വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളെ അയാൾക്ക
ക്ഷീണിതനായ ഒരാളെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്തത് ശരിയായോ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ വീഡിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ നാട്ടിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ തെണ്ടിത്തരങ്ങൾ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന സിനിമയിൽ ചെറിയ ചെറിയ റോളുകൾ ചെയ്ത് തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഒരു അതിഥി തൊഴിലാളി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നു കൊള്ളരുതായ്മകൾ കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള സമൂഹം ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് അതെന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബാല വന്നപ്പോൾ നീ ഏത് അക്കൂസിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുക ആ അതെ 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 അത് ഞാൻ യൂ ഇവനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടം തോന്നുന്നു പാവ എങ്ങനെയുണ്ട് ബാല എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ അത്രയും അറിവ് അതുപോലെ തന്നെ പാവങ്ങൾ ഇതുവഴി പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടുന്നേ അവർക്ക് അതൊക്കെ ഉള്ളു നിവർത്തി അവനും അവന്റെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാരായാലും അവരുടെ അവസ്ഥ അറിയാലോ ഇതുപോലത്തെ അമ്പൽ അമ്പൽ ഈ ബാല തന്നെ കുഴി കൊണ്ടുവന്ന് എന്നോട് പലരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നീ എന്തിനെ ഇവനെതിരെ വീഡിയോ ഇടുന്നേ അവൻ തന്നെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ കാണിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏ ഇപ്പൊ ദേ കിടക്കുന്ന ആ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കണ് ഇല്ല ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാക്ക് എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബാല ആ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്നും ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ബാല എന്തിനാ ഈ കിടന്ന് ഉരുളെന്നേ ബാല എവിടെ വരെ ഉരുളും ബാല ആ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് അങ്ങ് ഉരുളാവോ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇട്ടാവട്ടെ തന്നെ കറങ്ങി ഉരുളാതെ നീ ഇങ്ങനെ നേരെ അങ്ങ് ഉരുളുവാണെ ഇപ്പൊ നീ തമിഴ്നാട് ബോർഡർ കിടന്നേന് അവൻ ഇവിടെ ഈ വട്ടത്ത് കിടന്ന് ഉരുളുവാ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക ഇറങ്ങി പോടാ നീ ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കാതെ നാടക്കേട ഞങ്ങൾ കൂടെ മലയാളികൾക്ക് മൊത്തം അപമാനമായ ഈ വെളിവില്ലാത്തവനെ ഈ നാട്ടിന് പറഞ്ഞു വിടണം ഇതെന്റെ ഒരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവനെ പറഞ്ഞു വിടണം ഇവൻ ഈ നാടിനാപത്താണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മെസ്വാക്കോ അസ്വാക്കോ ആ പറഞ്ഞവൻ ഒരു കൊല ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ ഇവനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഇവൻ ഇനി കൊല ചെയ്യുന്ന നടപടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ തോക്കുമായി നടന്ന് കൊല വധഭീഷണി മുഴക്കുന്ന ഇവൻ ഇത് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇവനെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഇവനെ ഞാൻ നാട് കടത്തി തരാം ഇവനെ ബാല ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം ബാല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബാല ഈ നാടത്തിന് നാടിന് ശാപം ആപത്താണ് ആ എല്ലാ രീതിയിലും ബിഗ് സൈസ് കോമഡിയാണ് ബാലയുടെ ലെവലിലുള്ള കോമഡി ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ആ ലെവലിൽ തിരിച്ചൊരു കോമഡി പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഇനി ബാലയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബാലയ്ക്കെന്നല്ല ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം പിന്നെ അത് വലിയ വിഷമോ ആയി പോകും ബിഗ് സൈസ് എന്താടാ ബാലേ വേണോ നിനക്ക് അതൊക്കെ നീ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മളിപ്പോ വലിയ ചാനലിൽ വല്ല കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വേറെ ബിഗ് സൈസും സ്മോൾ സൈസും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അവൻ ബിഗ് സൈസുകാരൻ വന്നേക്കോ അണച്ച് തൂറി ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തരാവോ എന്ന് ഒന്നെ മാക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തു ബിഗ് സൈസിന് ഒന്നെ ബിഗ് സൈസ് വെള്ളം കുടിച്ചു ഒന്ന് ആശ്വാസമായപ്പോ ഒന്നെ തോക്കെടുത്തിട്ട് ഇവനോട് ചോദിക്കും എന്നടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് പോലും ഇല്ലല്ലോടാ ഏ നീ എന്നടാ ഇപ്പടി വെള്ളം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാളെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരാളെ നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുന്ന അവൻ ഇവൻ എന്ത് 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 ഐറ്റം അവൻ അവന്റെ ആ ഒരു മാനസിക നില മനസ്സിലായോ അവൻ ബിഗ് സൈസ് ആണ് ബിഗ് സൈസ് ഇട്ട് നീ എഴയോ ആണോടാ ഏ അല്ല അറിയാൻ മേലത്തെ നോക്കി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബിഗ് സൈസ് നിന്നെ ശരിക്കും അപമാനിച്ചോണ്ടല്ലോ നീ അതൊന്നും താങ്ങത്തൊന്നും ഇല്ല നിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം നിനക്ക് നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയോ നീ ഇപ്പോ ആറാട്ടനോട് കാണിക്കാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നോണ്ടാ നിന്നെ അധികം ക്രൂരമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാത്തെ അല്ലെ അതെനിക്ക് പറയാൻ അറിയാം ഏ നീ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കാത്ത രീതി വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പറയാത് അതൊന്നും നീ വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ നീ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഡബിൾ എക്സ് എൽ ത്രീ നില കയറാൻ വയ്യ ആ അണച്ചു തൂരി വന്ന് ഇരുന്നെന്ന് എന്നിട്ട് വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് വെള്ളം കൊടുത്തവനെ നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി വരവൻ അവനെ ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ കൂടെ വന്നവനെ ചതിച്ചു കൂടെ വിശ്വസിച്ച് വന്ന ജിം ട്രെയിനർ ഇപ്പൊ ഏത് കേസിലാ പ്രതിയായത് ഭവന വേദത്തിനും ത
ഇവന്റെ ചാരിറ്റി കള്ളത്തരം ചാരിറ്റിയിൽ ഇവൻ കള്ളത്തരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മോനെ ബാല നീ കാണുന്നുണ്ടോടാ വീഡിയോ ഏ അതൊക്കെ അവിടെ ഓൾറെഡി ആ ട്രസ്റ്റിനെതിരെ എന്റെ ട്രസ്റ്റിനെതിരെ പറഞ്ഞത് നീ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരം ഇല്ലെന്നുള്ളത് നീ ഓ സി ഡി എന്നും ഗുളികയൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോഴും അല്ല നിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും നീ കാണിക്കുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അങ്ങ് മനസ്സിലാവും നിനക്ക് ബുദ്ധിയും വിവരവും ബോധവും ഇല്ലാത്തവനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വലിയ വിരോധമൊന്നുമില്ല കാരണം നിനക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തൊന്നുമില്ല നീ അതിനുള്ള ആളില്ല ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്കത് മനസ്സിലാകത്തില്ല അത് പോട്ടെ നീ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ചാരിറ്റി ഇവൻ ഇവൻ വലിയ മിടുക്കനല്ലേ ഇവൻ ഭയങ്കര മാന്യൻ നന്മ നന്മ ഓ ഞാൻ ആ മരിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ പോയി ഞാനും എന്റെ വൈഫിടെ പോയി അവിടെ നോക്കി നിന്നു എന്ത് ആ ഭയങ്കര നന്മ ഇന്ന് പറഞ്ഞതാ അവിടെ മരിച്ചു പോയ കൊച്ചിന് ആലുവേല് പുള്ളി പോയെന്ന് ഇവൻ ആരാ പോവാൻ കാക്ക വല്ല അവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും പോയിരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് പരിന്തോ ഊളപാല ആരാണേലും പോയി തുറക്കണം ബാലയാണ് തോക്കൊണ്ട് വരുന്നതിന് ലൈവ് എടുത്തേക്ക് എന്നെ എന്റെ വീഡിയോ സീനോട് കൊടുത്തേക്ക് അവന്റെ ശല്യം തീരണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു കഷ്ടപ്പെടും അല്ലോ ഒന്നുമില്ല ആ പാവ ആറാട്ടരയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തിയേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അല്ല ശരിയല്ലേ അവന് അതോ വെടി വെടിവെച്ചിട്ട് ചത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനും രക്ഷപ്പെടും ഈ നാ ഇവിടെ ഇത്ര എത്ര പേർക്ക് ശല്യം ചെയ്യുന്നവനെ ഇവൻ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ാണോന്ന് വെള്ളിച്ച വെള്ളിച്ചല്ല വാല വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് പാവം പൊട്ടെന്ന് അയ്യോ പാവല്ല ഇവൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് കാണിക്കണം ഇവൻ നന്മയുള്ളവനാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ ചാരിറ്റി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്ന കേട്ടോ പക്ഷെ അതിനകത്ത് അവൻ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം പറ്റിച്ചു നിങ്ങളെ അല്ല ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാരെയും അല്ല ഇവന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന ഓരോ പട്ടികളുണ്ട് ഈ വാലാട്ടി പട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പട്ടി സോറി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഇവനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞ തീട്ടങ്ങൾ ഞാൻ തീട്ടോ എന്നാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീട്ടോ ആകുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണല്ലോ തീട്ടോ എന്നല്ല മലം മലമാണോ കറക്റ്റ് ഇനിയിപ്പോ മരിച്ചു പോയി ചത്തുപോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തീട്ടോ മലം തോമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമോ വിനായകനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ വിസർജം വേറെന്തിനും പറയൂ ഈ മലം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് പരിശോധിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന് മലം മൂത്രം കവം ആ അങ്ങനെ മലം ബാല കവം ഫോളോവേഴ്സ് പിന്നെ മൂത്രം അത് പിന്നെ അത് പോട്ടെ മൂത്രം ആരെങ്കിലും എടുത്തോട്ടെ അയ്യടാ നല്ല വിഷമം ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ട് നിന്റെ അന്ത്യം അടുത്തുനിന്ന് ഏവി തന്നെ ചെകുത്ത് ശവം എന്നൊക്കെ ബീരാമണി എന്താ മോനെ എന്നെയാണോ വിളിച്ചത് ജിൻസി ജിൻസ് നീയാണ് പൊതുശല്യം എന്ന് അതെ 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 അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തി ലൈവ് ഇടുക വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുക അവൻ അന്ന് ആറാട്ടണനെ പിടിച്ചിരുത്തി മാപ്പ് ഉറയിച്ചപ്പോ തുടങ്ങിയതാ ഈ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ അന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടു ഒരാളെ പിടിച്ചിരുത്തി മാപ്പ് ചോദിക്കാനും പറയിക്കാനും ഒക്കെ ഇവൻ ആരാ ഈ തെണ്ടി ഈ വിവരം കെട്ടവൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഈ പോട്ടൻ ഏതാ എനിക്കതാ മനസ്സിലാവാത്ത അവനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് നികേഷ് നികേഷ് കുമാറിന്റെ ഈ വാർത്ത ലൈവ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവനോടൊക്കെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് നിന്നെ ഇരുത്തിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് വന്ന എന്നെ വേണം പറയാൻ നീ ആര് ഏതാ നീ ഏ ഏതാണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചെന്ന് അതിന് പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഓരോ സ്വത്തം നിന്റെ അപ്പം കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കാശെല്ലാം മുടിക്കുന്നു നീയോ ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉള്ളവരല്ല കേട്ടോ അയ്യടാ ജോലി എന്താടാ നിനക്ക് ജോലി നീ എന്നെ എന്നെ ആരാണ്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നീ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണ എന്നൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ തൊണ്ടാക്കുന്നല്ല വേണ്ടത് നീ ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ബാല എവിടെ ജോലി ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത ഇത്രയും ജോലി ചെയ്തൊന്നും നോക്കണമല്ലോ ഇവന് എന്തെങ്കിലും അറിയാവോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പണി അറിയാവോ ഇവന് ആ ഈ സിനിമ വന്ന് ഇവിടെ നീ കാശുള്ളത് കൊണ്ട് വല്ല അങ്ങോട്ട് പോ പൈസ ഉണക്കിയോ വല്ലതും ആയിരിക്കോ ഇവൻ കയറി ഇരുന്ന് നീ കാണിച്ചേക്കും പിന്നെ കുറെ കൂറെ ഡാൻസും കളിക്കും അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവനെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ എടുത്തത് ഇവിടെ ഡാൻസ്
എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അത് നല്ല രസമുണ്ട് എന്ത് രസമാ കാണാൻ വാല വാല പാവാന്നേ അയ്യോ കഷ്ടമുണ്ടോടാ വാല അയ്യോ അയ്യോ ബാലേ ബാലയും ബാലയുടെ കൂടെ ഉള്ളവരോട് ഒന്ന് മാറി നിന്ന് സൈഡിലോട്ട് കാറി നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിന്നൊന്ന് എത്തി എത്തി വല്ല മാങ്ങ പറയ്ക്ക് അപ്പൊ മാങ്ങ മാങ്ങ തിന്നു കഴിയുമ്പോ മാങ്ങാണ്ടി എടുത്തിട്ട് കുഴിച്ചിടണം അപ്പൊ മാങ്ങ ഉണ്ടാവും ഇത് കണ്ണേ അയ്യോ അല്ലല്ല പാട്ട് പറ അവന് തമിഴൊക്കെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ മറ്റേ ചില പിടിയിട്ടില്ല അവന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടാണല്ലോ അയ്യോ 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 ബാലേ നടന്നില്ല ബാലേ പാളിപ്പോയി ബാലേ വാള ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഒരു മാങ്ങ തിന്നുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലാണോ അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മൾ ഈ മാങ്ങാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എടുത്തില്ലേ എന്തിനാ കുഴിച്ചിടാൻ നമ്മള് മാങ്ങാണ്ടി കുഴിച്ചിട്ടാ അല്ലേടാ മാവ് ഉണ്ടാകുന്നേ എന്നിട്ട് ഈ മാങ്ങാണ്ടി ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരും മാങ്ങാണ്ടി അല്ല സോറി തൈ മാവിന്റെ തൈ അതിങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ 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 വലിയൊരു മാവാവുന്നു ആ മാവിനടിയിൽ നമ്മൾ തണലുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാക്ക തൂറുന്നു അയ്യ കാക്ക തീരി സരി ഏ എന്ന് പറയുന്നു ബാല ബാല അയ്യോ 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 കോമഡി 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 കോടി ബാലയുടെ ഓമ്പിയ കോമഡി അയ്യോ ചിരിക്കട്ടെ ബാലേ ബാല കണ്ടിട്ട് ചിരി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ അല്ല ചിരിക്കാൻ പാവം തോന്നുന്നു കഷ്ടമുണ്ട് അല്ലെ കൊറേ മെനക്കെട്ടതാ ഭയങ്കര ഷോ ആയിരുന്നു കൊറച്ച് ദിവസം ഇരുന്നോണ്ട് ബാലയുടെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ കണ്ട് കൈയടിക്കാൻ പോയവർ ഇവിടെ അവര് ഒന്ന് വിളിക്കൂ ഈ സൈ എങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വരാ ഒന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ബാലയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ബാലച്ചേട്ടനാണ് സൂപ്പർ എന്തൊക്കെ ബാലയുടെ ബാല പക്ഷെ സൂപ്പർ ആയി കേട്ടോ ബാല സൂപ്പർ ആ വേറെ ആരെ കൊണ്ടുവരും പറ്റും ഇങ്ങനെ അവനെതിരെ കൊടുത്തേക്കുന്ന കേസിന് അവൻ തന്നെ തെളിവുകൾ എല്ലാം ഇട്ട് വന്നു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല നാലു ദിവസം അതിന് ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ടാകും കാരണം അതിന്റെ ഒ ടി പി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് തന്നെ രാത്രി ബാല വീഡിയോ ഇട്ടു ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഇവനോട് മാക്കിനോട് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഉറപ്പായാലും ആള് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമായാലും ക്ലിയർ ആയി പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം സി സി ടി വി ക്കകത്താണ് ഈ ഇവന്റെ കയ്യിൽ ബാഗ് ഒരു ബാഗ് ഈ പൊട്ടന്മാർ എങ്ങനെയാണ് അറിയാം എടുക്കുന്നത് ഈ തോക്കുമായി വന്ന ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതിങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നു ട്രോഫി ഒക്കെ കൊണ്ടിരുന്ന പോലെ സൂക്ഷിച്ച് അനങ്ങാതെ ഇതിൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം നമുക്ക് ഈ സാധനം കൊണ്ട് പോകുന്നത് പൊട്ടുന്നു പൊട്ടുന്ന തോക്കുന്നു ആണോ ആണോ ബാല ബാലയുടെ ഉണ്ട ഉണ്ടോ ബാലയ്ക്ക് സൈസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ബാല ഡബിൾ എക്സലാ ബാല ഡബിൾ എക്സലായിട്ട് ഇരിക്കുക അല്ല ബാല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോ നീ എന്താ പറയാ ഭാര്യയും കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറാട്ടനെയും കൊണ്ട് പോയപ്പോഴും ഭാര്യയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്താ ലൈവിൽ ഇപ്പൊ അവരെ കാണാത്തെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിട്ട് കേസ് അന്വേഷണത്തിലൊന്നും ഭാര്യയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റിയടാ വിളിച്ചോണ്ട് വരുത് വന്നൂടെ ഭാര്യയെ കൂടെ നിർത്ത് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടു കിടന്ന് ടാറ്റ പറയുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കാണുന്നവരോടൊക്കെ പറയാം ടാറ്റ പറയാൻ ഇവനെ വിളിച്ചോണ്ട് താഴെ പോയേക്കാം ഭാര്യക്ക് ടാറ്റ പറഞ്ഞേക്കാം എടാ ഭാര്യ തിരിച്ച് ടാറ്റ പറഞ്ഞാണോ അല്ല അവള് പറഞ്ഞ നിന്നെ നോക്കിയില്ലേ അവൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ ആ വണ്ടിക്കാതിരുന്ന അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു അതെന്താ കാര്യം ഫീൽ ചെയ്യാൻ നീ സംസാരിക്കണ്ടേ അവരോടോ നിനക്ക് അതിലും ഫീൽ ഇല്ല അവൻ അതിലും അൺകംഫർട്ടബിൾ അന്ന് അതി പിന്നെ ബാലയുടെ കൂടെ എലിസബത്തിനെ കാണുന്നില്ല സംശയങ്ങൾ വീണ്ടും കൂടുന്നു നാളെ തന്നെ എലിസബത്തിനെ ലൈവിൽ കൊണ്ടുവരണം ബാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംശയിക്കും ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ ലൈവ് കണ്ടിരിക്കുന്നവർ എല്ലാരും സംശയിക്കും ചില സംശയങ്ങളാണ് നീ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബാലയുടെ കൂടെ എപ്പോഴെങ്കിലും എലിസബത്തിനെ കണ്ടോ കം ഹിയർ എലിസബത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ എലിസബത്ത് ടോക്ക് എലിസബത്ത് ഡാൻസ് എലിസബത്ത് അതുമെല്ലാം കണ്ടോ ദ ബാല പഴയ ഏതോ ഒരു മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോ അല്ലേ ഇട്ടത് എലിസബത്ത് എവിടെ
വെടിയുണ്ട കൊണ്ടിട്ടാണോ ക്ഷീണം പോ എന്താ മീശയുടെ കഷ്ണം പോയത് കരയല്ലേ എന്ന് സി എം ജി സി എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഏതോ ഫേക്ക് ഐഡിയ ആണ് നിനക്ക് ഒറിജിനൽ ഐഡിയൊക്കെ ഇട്ടോണ്ട് വരാവുന്ന പ്രായമാകുമ്പോ വാടാ അങ്ങനെ വാ പോ തൽക്കാലം നിന്നെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇതിനൊക്കെ മറുപടി ഉണ്ട് വേണേൽ കാണിച്ചു തരാം എവിടെ കാണണോ നിനക്ക് എവിടെ ഈ മീശ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അത് അവിടെ പോയി നോക്കൂ നീ ഏ കാണിച്ചു തരട്ടെ അല്ല കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ കണ്ട് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ കണ്ട് ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഇവിടെ ഇത് ഇത് മുട്ടിന്റെ തൊട്ടും ഇപ്പുറത്താണ് അത് നിന്റെ അമ്മയുടെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മനസ്സിലായോ അത് പോയി നോക്കിയിട്ട് നീ അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം മോനെ അതപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരണ്ട നിനക്ക് പ്രായമാകും അത് കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പൊ നീ കൊണ്ടുവന്നാ മതി കൊണക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നു പോടാ അവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ആറാട്ടണ്ണൻ അതില്ല അതില്ല അങ്ങനെ അത് ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ തെണ്ടികളോട് പറയാറുള്ളത് അല്ല പിന്നെ അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണിച്ചില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാൻ മടി കിടന്നാട ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് അപ്പൊ ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരഞ്ഞ് അവിടെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ എടുക്കാനും മറന്നുപോയി എന്റെ അമ്മയോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് നീ എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുതാ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി ഉറങ്ങും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങും മടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ശീലം എനിക്ക് കൊച്ചിലോട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അമ്മയായതുകൊണ്ടാ അല്ലെ അയ്യോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അയ്യോ ഇവരൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചോന്നൊരു സംശയം അതല്ല അയ്യോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ റോങ് റോങ് പാടില്ല ആ അത് നമ്മള് ഉറങ്ങാൻ ആ മറ്റു മാങ്ങാണ്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ലേ ഇറങ്ങി വാങ്ങിട്ടാങ്ങ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ആറാട്ടെണ്ണം പറയണ്ട അതാണ് മാക്ക് തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെയുള്ള വീഡിയോയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് വാല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആ പിന്നെ അത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഇപ്പോ ഇപ്പോഴല്ലട അത് അത് ആദ്യം പോലെ തെർമോക്കോളാ മനസ്സിലായി തെർമോക്കോളും തുണിയാണ് നീ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഇനി അടുത്തത് എടാ സൈസ് കൊണ്ടല്ലോടാ നീ അത് വലിച്ചു താഴെ ഇടുന്നേ മണ്ട നീ തെർമോക്കോൾ നിന്റെ സൈസ് അല്ലാത്തോണ്ടാണോ നീ അത് കീറിയത് ഇവ പൊട്ടം തന്നെ ആണല്ലോടാ എന്തുതരം പൊട്ടണ ഇവൻ വല്ലാത്തൊരു പൊട്ടം കേട്ടോ പുതിയ പൊട്ടൻ പുതിയ പൊട്ടൻ പുതിയ പൊട്ടൻ ആ പുതിയ പൊട്ടൻ ബാല പുതിയൊരു പൊട്ടൻ കേരളത്തിൽ പുതിയ പൊട്ടൻ അല്ല ഇവൻ കുറെ നാളായിട്ട് പൊട്ടനാ എല്ലാ രീതിയിലും ബിഗ് സൈസ് നല്ല ഒന്നാം തരം ഇപ്പൊ ഇപ്പഴും നീ ഒരു എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ബിഗ് സൈസ് പൊട്ടനായിട്ടുണ്ട് ബിഗ് സൈസ് മണ്ടനോ കേരള അല്ല ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ അവാർഡ് നിനക്കിരിക്കട്ടെ അല്ല പിന്നെ ആഹാ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഇവൻ എന്റെ ആളിയെ ഇത് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കേട്ടെ അയ്യോ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാന്നു അതെങ്ങനുണ്ട് ആ അത് ഇനിയിപ്പോ കൊഴപ്പില്ല ബാല പത്ര ആശം മാറ്റി മാറ്റി ഒന്നും ആറാട്ടണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാല അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് നടന്നുമില്ല കാരണം ആറാട്ടണ്ണൻ അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ഒക്കെ സത്യം തന്നെയാ പറയുന്നത് പിന്നെ തോക്കൊക്കെ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ നീ പറയുന്നില്ലേ എടാ നീ ഇവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് ആദ്യം പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഭീഷണിയല്ലേ ഇതൊരു പേടിപ്പിക്കലല്ലേ സത്യമൊക്കെ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് എങ്ങനുണ്ട് ഞാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി അടി മേടിക്കുന്നു ജോസ് മാത്യു ജോസ് മാത്യു ഇവിടെ നടക്കുന്ന അതല്ല ജോസ് മാത്യുവിന് എന്താ പ്രശ്നം ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു തീർത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ജോസ് മാത്യുവിന് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങും മടി മേടിക്കുന്നതാണോ നീ പറയുന്നത് എന്തൊരു എവിടെ നിന്ന് വന്നവനാണോ നീ എന്ന് അവിടെ പോയാ ബാലടെ കൂടെ ഇരിക്കുക കുറച്ച് നേരം എങ്ങനുണ്ട് ഇത് ബാല ഭീഷണിപ്പെടുത്തത്തില്ല അല്ലെ പേടിപ്പിക്കത്തില്ല ബാല വളരെ മാന്യനാണ് നന്മയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ റഡറിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി അവന് അവന് തോന്നിയ പോലൊക്കെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്വക്കേറ്റിനെയും പിടിച്ചു നിർത്തി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് പോട്ടെ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ബാല ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടണം അത് പോയി ഒന്ന് നോക്കാവോ നല്ല രസമാ ബാല പറയാ അരമണിക്കൂറിനെല്ലാം തെളിയാൻ പോവാ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ദൈവത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല ഇനിയിപ്പോ ദൈവം ഇല്ലെന്ന് ബാല പറയോ ഇല്ല ദൈവം ഇല്ല ദൈവം ഇല്ല ബാല കുറച്ച് വായടിക്കൂ
വാളയുടെ വീട്ടിൽ തുണിക്കടയിലാണോ വാഴ കഞ്ചാവ് വെക്കാറ് അല്ല അറി തെർമോക്കോളിന്റെ പുറയിലാണോ കഞ്ചാവ് വെക്കുന്നത് അല്ലോ തെർമോക്കോൾ പൊളിച്ചു നോക്കും ഇങ്ങനെ കഞ്ചാവ് ഉണ്ടോ കഞ്ചാവ് ഉണ്ടോ നീ ആരായി കഞ്ചാവ് അന്വേഷിക്കാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കയറി ബാല നീ ഉണ്ടല്ലോ കിടന്നുറങ്ങിയോ ബാല ഒന്ന് ഉറങ്ങും കേട്ടോ ബാല മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടേ കിടന്നുറങ്ങും അവിടെ ഉള്ള ട്രിപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പറയാം എന്റെ ഭാര്യ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ട്രിപ്പ് വരുമെന്ന് ഇല്ലല്ലോ ബാല നേരത്തെ ലൈവ് വന്നതുകൊണ്ട് ബാലക്ക് ഇനി ലൈവ് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ബാല എന്തൊരു എന്തൊരു പൊട്ടനാട ഈ ബാല ഇതാരോ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതൊന്നും വേണ്ട ബാല ലൈവിലൊന്നും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലടാ ബാല ഇവിടെ ഒന്നും പറയാം നീ 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 എന്നെ നീ എന്നെ ആക്കരുത് കേട്ടോ ഏ ഞാൻ പറയുന്ന മാത്രം എല്ലാരും കേക്കണ ഏ ഞാൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടാമ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കണ ബാക്കി ആരും ഒന്നും പറയണ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പറയടാ നീ നിന്റെ നാട്ടിൽ പോയി പറയടാ നീ നിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആടായത് മനസ്സിലായോ മാവട്ടോ മാവണ്ണനോ ഒക്കെ അവിടെ മാവട്ടം നാട്ടാമയൊക്കെ വന്നേക്കോ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ അതല്ല കേട്ടോ നിയമം നിന്റെ നാട്ടിലെ ആട്ടാമ പരിപാടിയൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട അത് നീ കൈ വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് നീ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും നീ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ബാല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബാലയ്ക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെയൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നിൽക്കാൻ മനസ്സിലായോ ക്വാളിറ്റി വേണം അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ യു കെയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ വേണ്ടത് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവൻ എവിടെയും കാണിക്കാൻ പറ്റൂ അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പോലീസ് അതൊന്ന് ക്ഷമിച്ച് കണ്ണടച്ചു ചെറുതായിട്ട് പക്ഷെ അത് ആ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി ഏ ബാല നീ കാണിച്ചതേ അവിടെ നിക്കത്തില്ല കേട്ടോ നീ കുറച്ചുകൂടെ പൈസ മുടക്കൂ ഇനി നിന്റെ കാശ് പോകുമ്പോ ആ കാശ് എനിക്ക് വരാവോ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ ആവും അതിൽ കൂടുതൽ ഫീസ് ആവും എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് മാത്രം പോരല്ലോ നമ്മളിനി ഒരുപാട് എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം ഞാനും കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ നിർത്തണമെന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് വേണ്ട അതൊന്നും നടക്കത്തില്ലടാ നീ അവിടെ തന്നെ കൊടുക്ക് നീ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും നിന്റെ കുറച്ച് പൈസ ഇപ്പൊ പോകും ബാല ഓർത്തത് ഇത് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഈ അന്വേഷണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് തീരാൻ പോവാന്ന് ബാല വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ അത് ബാല ലവൊക്കെ അടിക്കുന്നത് ആ അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കെ നീ തീർന്നു നീ ആരാടാന്ന് അജീഷ് കോഴിക്കോട് ഞാനോ ഞാൻ 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 കാണുന്നില്ലേ നീ ആരാ നീ ആരാ ഞാൻ ആരാന്നോ ഞാൻ ആരാന്നോ എനിക്കറിയാൻ മേല ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കൂടാ ഞാൻ ആരാന്ന് അലോപേഷ്യ അതെ അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അലോപേഷ്യ ഏറെട്ട നീ പോവും നീ പോകുന്നു ബാല വിഷ്ണു വേണുഗോപാൽ ഈ പണിയൊക്കെ കാണിച്ച അതിയെന്നാൾ ഒരു നിക്കാനും പറ്റത്തില്ലെന്നേ ഇവനെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ലേ ഇവനെ ഉണ്ടല്ലോ എടാ പോലീസ് നിന്റെ അളിയനാണോ പോലീസ് അത് എന്റെ അല്ല എടാ നീ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലേ എടാ ഈ ലൈഫ് മൊത്തം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും അജീഷ് കോഴിക്കോടെ അയ്യോ കോഴിക്കോട് പോലീസ് അല്ല ബാല ഒപ്പിച്ച് ഞാനല്ല ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബാല തന്നെ വന്ന് ബാല തന്നെ ചെയ്ത് ബാല തന്നെ അങ്ങ് പോവാ ഇപ്പൊ ബാല ഇങ്ങനെ ഉരുളുവാ ഉരുണ്ട് 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 നേരെ ഉരുണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ബോർഡർ കടക്കാമായിരുന്ന ബാല ഇവിടെ കിടന്ന് വട്ടത്തി ഉരുളാതെ അങ്ങ് നേരെ ഉരുണ്ട അങ്ങ് പോകാവോ ശല്യമേ നീ നാടിനൊരു ശല്യമായിട്ടുണ്ട് ഒരു പബ്ലിക് നോയിസൻസ് ആണ് നീ നീ ഒരു ഒരു മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണിതനായ ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു നിർത്തി നീ ഇത്തിരി പണിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അയാളുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പറയാ പത്ര ആശം നാണങ്ങൾ മാറ്റിപ്പറയുന്ന ആളാണ് ഇയാളെന്ന് നിനക്ക് തെറ്റി ബാല നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒ സി ഡിക്ക് ആ പ്രശ്നം ഇല്ല കേട്ടോ ബാല കിടന്ന് മെഴുകാതെ ബാലക്ക് ഒ സി ഡി ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കു പോയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വായിക്കാൻ അറിയോ ഈ ഈ പറഞ്ഞ റാങ്ക് എന്നുള്ള അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന നിനക്ക് നീ എത്ര ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചാ എന്നുള്ള എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇനി നിന്നോട് സംസാരം നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നോട് ഒരു 
മനസ്സിലായോ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ബാല ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടാണ് ബാല ചോദ്യം ചെയ്യുവാണ് ബാല നിർത്തി പൊരിക്കുക ആറാട്ടണെ നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുക കണ്ടോ 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 ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ബാല ഇവൻ ഇതിനപ്പുറം ഇവിടെ വന്ന് കാണിച്ചത് അല്ലെ അവന് ഈ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ഇത്രയും കാണിക്കുമെങ്കിൽ ക്യാമറ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവൻ എത്ര കാണിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കണ്ടോണേ റിവോൾവർ ആ കേട്ടോ അപ്പോ ഇത് കണ്ടോണേ വിഷയം മാറ്റാൻ നോക്കിയത് പക്ഷെ ബാലവാടി പാട്ട് തെറ്റി പോയി കോമഡി കോമഡി അയ്യോ പോട്ടെ കോമഡിയൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ പരസ്യം നമ്മൾ ഇവരെ കാണിക്കണോ എന്താ അറിയാ പരസ്യം വരുന്നൊരു വരവേ ഇനി കണ്ടോണം പറഞ്ഞാ തെറ്റിപ്പോയെ പെട്ടെന്ന് വന്നതാ ബാലയ്ക്ക് അങ്ങനെ കണ്ട്രോളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പറയുന്നതിനും ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ അപ്പൊ അറിയാതെ റിവോൾവർ വന്നത് കുറഞ്ഞ് ബാറ്റം പോമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇനി ഇത് കണ്ടോണേ തെർമോക്കോളിന് പത്ത് രൂപയാണോ തെർമോക്കോളിന് വിലയില്ലേ എന്നുള്ളതല്ല തെർമോക്കോൾ എനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയാടാ ബാലെ പക്ഷെ നീ അത് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയിരുന്ന് വലിച്ചു കീറാൻ നീ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നീ എന്തിനാണ് അവിടെ ആ പടത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയതാ നീ എന്റെ വിലയൊന്നും കുണയ്ക്കണ്ട അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചെയ്തൊന്നും ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞു മാക്ക് പറഞ്ഞു മാക്ക് പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബിഗ് സൈസും സ്മോൾ സൈസും കോമഡിയാണ് പക്ഷെ കോമഡി ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ബാലയുടെ ഒരു തനി തനി ഗുണം കാണിക്കുന്നത് ആ കണ്ടോ കണ്ടോ അവന് ദേഷ്യം കറി കണ്ടോ അവന്റെ ആ അഗ്രഷൻ കണ്ടോ അവൻ അവൻ വീഡിയോ എടുത്ത് അവൻ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി വീഡിയോ എടുത്തെടുത്ത് പോലും ഒരു സംയമനം പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള എന്താ ഈ ബാല മനസ്സിലായോ അവന്റെ അവന്റെ ആ ആങ്കർ അവന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവനെ ഇവന് തോക്കുമായിട്ട് ഇവൻ ഇവിടെ കറങ്ങിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാല് അത് പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ ഇവൻ പ്രശ്നക്കാരനാ ഇവന് ഈ തോക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്യാമറ ഇല്ലാത്ത അവൻ എന്തെല്ലാം കാണിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഏ അതാണ് പറയുന്നത് ദൈവമുണ്ട് ഏ ദൈവമുണ്ട് ഏ ഇനിയിപ്പോ അത് ബാല വന്നിട്ട് പറയും ദൈവമില്ല ദൈവമില്ല കാരണം ഞാൻ കാരണം ബാല അവന്റെ ദൈവമില്ല അല്ല ഇവൻ ഇതുവരെ കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ടില്ല അവരെപ്പ എങ്ങനെ കഞ്ചാവ് കണ്ടാ തിരിച്ചറിയുന്നേ ഇവൻ പിന്നെ എന്തോ തപ്പിയത് ആ പൊട്ടറായതുകൊണ്ട് പോട്ട അവൻ പൊട്ടത്തിനെ കുറെ പറയുന്നുണ്ട് അടിക്കാൻ 
അതൊന്നുമില്ല കഞ്ചാവടിക്ക് അത്തരത്തിൽ കഞ്ചാവ് തപ്പുന്നു ഇതിലും വലിയ കോമഡി വരുന്നത് കൊണ്ടോ ഇവൻ പറഞ്ഞേക്ക് യൂ കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ടില്ല കഞ്ചാവ് കണ്ടിട്ടില്ല അതോ കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവന് അറിയത്തില്ല കഞ്ചാവ് അവൻ അവൻ അപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഇതിനടി എന്ത് കിട്ടിയാലും കഞ്ചാവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന് എടുത്തോണ്ട് പോകും അതാണോ ഇനി അവൻ വല്ല കവറൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയത് യൂ മണ്ടത്തരം പാലയുടെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ അങ്ങ് പൊളിയോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വളർത്ത് വളർത്തിയ പട്ടി അടിച്ചവനെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയൊക്കെ പട്ടി അടിച്ചതിന് വീട്ടിൽ വളർത്തിയ പട്ടി കൈ അടിച്ച് പറിച്ച് മുതലാളിയുടെ മുതലാളി കൂട്ടം അതിന്റെ മാസ്റ്ററിന്റെ കൈ ഒരു പട്ടി കടിച്ചു പറിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പട്ടിയെ ടോർച്ചർ ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ പട്ടിയെ വരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ അപ്പൊ പട്ടി റെസ്ക്യൂ നടത്തണം അവന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ പട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ആ പട്ടിയെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അതാണ് ബാലയുടെ പ്രശ്നം ബാല ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന പട്ടിയെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം അവനെ പട്ടി അടിച്ചാൽ സ്വന്തം വീട്ടിലെ പട്ടിയാണ് അത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ആ പട്ടി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം പട്ടിയെ പോലും അവൻ വെറുതെ വിടുന്നില്ല അല്ല വേണ്ട എങ്ങനെ ഈ പട്ടി ഗ്രേറ്റ് ഡൈനിന് പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഡൈൻ ആണ് പതിനായിരം രൂപ നാടൻ പട്ടി ആയിട്ട് റോസ് ചെയ്ത ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ബാലെ പറ്റിച്ച് നാരാണ്ട് അതെന്തോ വലിയ ഗ്രേറ്റ് ഡൈൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ബാലെ പറ്റിച്ച് കളഞ്ഞു പാവം ബാല അത് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കുക പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ആ എന്തോ പറയാ ഇവനെ എല്ലാരും പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കോ കേസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ പിന്നെയും വന്നേക്കുവ കോപ്പ് ലൈവും കൊണ്ട് ആറാട്ടെണ്ണെ പിടിച്ചോണ്ട് പാവ അപ്പൊ ശരി എന്നാ ബൈ ബൈ പിന്നെ കാണാം ഇനി അടുത്ത പൊട്ടത്തരം പറയുമ്പോ വരാം